Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bukti Bukti Sari, NIM 1962-1020-4142. Tujuan praktikum ini yaitu percobaan pertama mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan mampu membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non elektrolit. Yang kedua mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tujuan percobaan kedua yaitu Mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan satu yaitu Baterai kotak satu buah Lampu Karbon pensil Lakban hitam 6 gelas plastik Air kerang Air garam Air gula Air kapur air sabun, dan asam cuka. Langkah pertama untuk percobaan satu yaitu membuat rangkaian listrik dari kabel perangkap, lampu, lakban, dan baterai kotak. Dekatkan kabel pada baterai kotak menggunakan lakban hitam. Ini adalah contoh rangkaian listrik yang sudah jadi. Setelah rangkaian listrik jadi, masukkan karbon pensil pada masing-masing larutan yang ada pada gelas plastik. Pertama, masukkan karbon pensil pada air kran. Amati dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah itu, masukkan karbon pensil pada gelas plastik berisi larutan air garam. Amati dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, masukkan karbon pensil pada larutan air gula. Amati dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, masukkan karbon pensil pada larutan berisi air kapur.
mengamati dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah dimasukkan pada air kapur, masukkan karbon pensil pada larutan air sabun. Setelah itu, masukkan karbon pensil pada larutan asam cuka. Amati hasil pengamatan dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Percobaan kedua yaitu membuat magnet dengan cara menggesek elektromagnet dan induksi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua yaitu paku besi, klip kertas, magnet, kumparan koil, dan baterai 1,5 volt. Cara membuat magnet dengan cara menggesek yaitu Gesekkan paku besi pada magnet Lalu dekatkan paku besi yang sudah digesekkan dengan magnet Pada klip kertas Amati dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnet Pertama, kita buat rangkaian kumparan koin dengan paku seperti ini Lalu, tempelkan rangkaian pada baterai 1,5 volt Dekatkan rangkaian pada paku besi. Kemudian lakukan hal yang sama dengan menambahkan jumlah lilitan pada paku besi. Lalu cara ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Membuat magnet dengan cara induksi yaitu Ambil magnet, kemudian salah satu kutubnya menjadi pusat bunyi, lalu dekatkan magnet pada klip kertas. Amati yang terjadi, lalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.